wafugaji wa samaki wameshauriwa kufuata elimu ya ufugaji ili kuondosha usumbufu. Wanafunzi ambao wamekidhi vigezo vya mkopo wanatakiwa kuomba mkopo kwa umakini ili kuepusha makosa ya ujazaji wa fomu. Wizara ya Afya Zanzibar inatarajia kupokea msaada wa vifaa vya tiba na uchunguzi wa magonjwa mbalimbali katika hospitali ya wilaya Kisiwani Pemba. Ya mpenzi mtazamaji popote pale ulipo hii ni taarifa ya habari kutoka hapa TV TV jina langu Sidrat Khamis karibu wafugaji wa samaki wameshauriwa kufuata elimu ya ufugaji ili kuondosha usumbufu katika kazi zao fadhila amur an habari kamili ushauri huo umetolewa na mfugaji wa samaki wa Sufa Agrofish Limited Zanzibar ndugu ubwa Abedi Masudi Wakati akizungumza na TV TV huko ofisini kwake Malindi amesema kufuatia changamoto wanazozipata wafugaji hao ni vizuri kufuata elimu ya ufugaji wa samaki ili kuondosha usumbufu utakaojitokeza kwa wafugaji hao. Ningependa kuwashauri wafugaji au mtu yote ambaye anaamua kufuga lazima apate taaluma kwa sababu ma, makosa mengi yanafanyika kutokana na watu kutokujua yale ambayo yanawapelekea mpaka kapata athari kama hizo za kukaa muda mrefu uh, bila ya kupata mavuno uh, samaki kikawaida anakuwa anaathirika kwa namna kubwa tatu ukwaji wa samaki unaathiriwa kwa vitu vikubwa vitatu kwanza ni asidi yake kama utapata samaki ambao asidi yao sio kuwaji kwa haraka au ni mbegu fupi kwa hiyo hata umlishe vipi au muharamike vipi kama yeye sio kukua haraka hakui haraka aidha ndugu ubwa amewahamasisha vijana kujishughulisha katika taasisi mbalimbali ili iwasaidie katika kujajiri wenyewe unaweza kukuta na kuna wimbi kubwa la vijana ambao hawana kazi na wanafanya shughuli zisizokuwa rasmi ambazo zinaweza zina, zina kwa asilimia kubwa zinapelekea kujiingiza katika mambo ambayo kiukweli sio mazuri na hayapendezi katika jamii wakajaribu kujikurubisha na taasisi kama hizi au watu kama hawa ambao wanajishughulisha na swala la ufugaji wakapewa mshajihisho na wao wakapewa miongozo ili kuweza kujiajiri katika shughuli kama hizo kwa sababu yote hayo yanapelekwa na ukosefu wa ajira kukosa shughuli rasmi za wao kufanya mpaka wakajiingiza katika mawimbi ma, ya vitendo vibaya ya ukabaji, ufutaji, utumiaji wa madawa kulevya na mambo mengine kwa upande wao wafugaji wa samaki hao wameelezea changamoto wanazozipata ikiwemo ukosefu wa chakula maalumu kwa samaki hao changamoto ndio nayo chakula sija kibaini chakula chao kwamba nyinyi mmeleta mm, mtambo kama siku ile tulivyosema kule tujengewe kiwanda cha chakula cha samaki hawa hakijapatikana kwa hiyo chakula ndio kile kile cha kurupu cha kuchupia chupia niambiwa nilikosea pale mwanzo ulishaji sasa hivi labda shida tu hapa kupata wataalamu ninafanyaje ili ya wasamaki kuweza kukua kufika kiwango cha kuvuna nikiripoti kutoka hapa ofisi za Sufa Agrofish Fadilamur Tif TV Wanafunzi ambao wamekidhi vigezo vya mkopo wametakiwa kuomba mkopo kwa umakini ili kuepusha makosa ya ujazaji wa fomu hizo. Nusra Shaban anatujuza zaidi. Akizungumza na Tif TV huko Kisonge wilaya mjini, afisa mawasiliano mkuu kutoka bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, ndugu Veneranda Malima, amesema kuwa kuna changamoto ya ujazaji wa fomu hizo. Hivyo ni vyema kwa wanafunzi kuelewa mwongozo wa bodi hiyo. Ule umakini kwamba mtu asome vizuri mwongozo ajaze ile fomu inavyotakiwa hiyo ni changamoto. Kwa hiyo ndio maana tunaendelea kila mara kuwakumbusha kwamba anaposoma aelewe mwongozo unasemaje, sifa, vigezo, masharti, utaratibu wa jinsi ya kujaza fomu, asome vizuri pia masharti yake yeye atakapokuwa amepata huo mkopo anatakiwa afanye nini mpaka atakapohitimu masomo yake. Kwa ndewe wake afisa taaluma wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu Zanzibar ndugu Hamis Haji Omar 
amesema kuwa hivi sasa bodi ya mikopo ya elimu ya juu Zanzibar imejipanga kutoa taaluma kwa kupitia mfumo wa kimtandao ili kurahisisha mchakato wa uombaji wa fomu hizo. Tunatembea shule wa shule hadi shule ambazo zipo wanafunzi wa kidato cha sita pamoja na viuo ambavyo wanatoa elimu ya diploma kwa ajili ya kuwapata aluma jinsi gani ya kutumia. Mfumo ni mpya, mfumo ni geni, kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo wanafunzi wanahitaji kuelewa. Lakini ni mfumo ambao rahisi, ni muda mfupi ambao akipewa taaluma basi anaweza kuelewa na anaweza kuomba katika muda mfupi tu. Na papale, anaweza kuomba popote alipo, kwa kutumia simu yake mkononi akiwepo nyumbani anaweza kaomba mkopo akiwepo popote pale alimradi akipata internet basi anaweza kuomba na kuwasilisha yote ambayo anatakiwa katika swali zima la kuomba now baadhi ya wanafunzi waliohudhuria maonesho ya elimu ya juu wamesema kwanza mejifunza kwamba fursa zinazo kuwepo kwamba una uwezo kweli wa kuomba ambapo ukitimiza vigezo vyote vya kuomba mkopo basi unaweza ukapata mkopo na ukaendelea vizuri tu na pia tumejifunza mambo mengine kwamba jinsi gani unaweza kuomba mkopo kwamba sasa hivi tunaomba mkopo katika system sio tena ile mambo ya manual kwenda kuchukua makaratasi nini lakini unaingia kwenye system unaangalia na unaweza kuomba mkopo vizuri tu zaidi nimeona jinsi ya kuapply hiyo mikopo na labda masharti na vigezo una takiwa uwe navyo nikiripoti Nusra Shaban Tif TV Wizara ya Afya Zanzibar inatarajia kupokea msaada wa vifaa vya tiba na uchunguzi wa magonjwa mbalimbali katika hospitali ya wilaya Kisiwa Pemba Ahadi hiyo ametoa katika ziara maalum ya kutembelea hospitali za wilaya Kisiwa Pemba amesema lengo ni kusaidia kutatua changamoto ya uhaba wa vifaa tiba kwenye hospitali hizo ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi. Uh, we are here to help our uh, as I said mother and father. We need to make their uh, health life sustainable inshallah. Just help us to see what the problem, what you are missing for us to come back again and help you. My uh, visit was uh, invited by the president Mr. Hussein and uh, I do thank him for that visit and also the Minister of Health. Uh, I do thank them for us to come here and we visit Bemba and we visit all the hospital in Bemba and Zanzibar and inshallah very soon we will do all the necessary things from the dialysis machine, from the maternity bed, from the hospital bed, from uh, all kind of machine what they need and inshallah also we will bring a consultant to to rearrange all the places and all the machines and all the theater room to equip them with the right uh, pro proper machine to help them succeed inshallah waziri wa afya zanzibar nasr ahmed mazuru amesema ziara hiyo iliyoambatana na ugeni huo umejionea hal halisi ya hospitali hizo na mahitaji muhimu ambayo yanahitajika na kuahidi kuisaidia Zanzibar. Mafigo. Kwa hivyo anaham sana kusaidia Pemba ayake kituo cha ugonjwa wa figo ili wasafishwe ili kupunguza zile gharama na matatizo ya kutoka hapa kwa zao kumuja. Kwa hivyo eh, amekuja kusaidia hayo vile 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 anaham sana kusaidia mambo ya wazazi mama na mtoto na tumeonesha mambo mambo mengi extra machine ambayo hazifanyi kazi na mambo ya theater mambo ya mazwaji kwa hivyo amechukua yote mpaka bataza kufanyia kazi atafanyia kazi yale mpaka baya atamshinda yeye atatuombea kwa watu wengine lakini nia yake ni nzuri kabisa kuja kuwasaidia wa Zanzibari katika masuala mazima ya afya zao Daktari Dhamana kutoka hospitali ya Vitongoji Kiswani Pemba, Dr. Sharif Hamadi Khatibu amesema ujio wa ugeni huo umewapa imani kubwa ya kufanikisha ahadi walizozitoa katika kusaidia upatikanaji wa vifaa muhimu vya kutolea huduma katika hospitali zao. Toto. Kwa ametembelea maeneo ya X-ray pamoja na maeneo ya mabara lakini pia maeneo ambayo kwamba amefikiria kuweza kujenga kituo maalum cha dialysis kwa wale wagonjwa ambao kwamba wana matatizo ya figo ametuahidi mambo mbalimbali inshallah eh, uh, kwamba anafikiria kuweza kutengeneza kituo cha kufanyia masuala mazima ya kusafisha figo dialysis katika hospitali yetu ya Vitongoji lakini pia ametuahidi kuweza kupata ultrasound kwa sababu amehoji wa mama na akafikiria kwamba mama anapata shida katika hospitali yetu wanasafiri maeneo makubwa kwenda kutafuta kipimo cha ultrasound 
Kwa hiyo yeye ameahidi kwamba anaweza kuleta uh, mashine ya Atlas kwa ajili ya kuwasaidia mama ili kuweza kupunguza vifo vya mama na mtoto. Lakini si hivyo tu amefikiria kuleta vifaa vya resuscitation machine kwa mfano kama vile incubators. Hospitali ambazo zinatarajia kufaidika na ziara ya ogeni huo ni pamoja na hospitali ya vitongoji wete na micheweni. Ni kripoti kutoka Pakistan Pemba Salum Muhammad Tif TV. Ndiyo leto kamilishia tarifa ya habari na mpenzi mtazamaji wa Tif TV tujikumbushe tena muhtasari wake. Wafugaji wa samaki wameshauriwa kufuata elimu ya ufugaji ili kuondosha usumbufu. Wanafunzi ambao wamekidhi vigezo vya mkopo wanatakiwa kuomba mkopo kwa umakini ili kuepusha makosa ya ujazaji wa fomu. Wizara ya Afya Zanzibar inatarajia kupokea msaada wa vifaa vya tiba na uchunguzi wa magonjwa mbalimbali katika hospitali ya wilaya Kisiwani Pemba. Zamaji wa Tif TV kwa taarifa zaidi usiache kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Tif TV pamoja na mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram Tif TV Zanzibar. Mpenzi mtazamaji kwa taarifa nyingine hapo kesho panapo majaliwa mimi ni Sidat Khamis na kutakia siku njema. Asante. Mimi ni Fadila Amor. Usiache kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Tif TV bila kusahau kule Instagram tunatupatikana kwa Tif TV Zanzibar na Facebook Tif TV Zanzibar ili kujua mambo mengi na matokeo mengi yanayotokea katika jamii. Tif TV tupo kijamii zaidi.